பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஒரு கண்டுபிடிப்பு அறிவியல் மற்றும் மருத்துவத்துறை ஆகிய ரெண்டு துறைகளிலையுமே கலக்குச்சி அப்படின்னு சொன்னால் அது நிச்சயமாக எக்ஸ்ரே தாங்க எக்ஸ்ரேவை பற்றின சில சுவையான தகவல்கள் இதோ உங்களுக்காக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் எதிர்மின் வாய் கதிர்கள் குறித்த ஆராய்ச்சிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்த காலம் இப்போது நம்ம ராஞ்சன் முதுநிலை பட்டம் பெற்ற ஒரு பட்டதாரியா தன்னுடைய பங்குக்கும் இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார் ஒரு நாள் தற்செயலாக குரூக்ஸ் கிளாயில் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்த ராஞ்சன் தனக்கு பக்கத்தில் இருந்த பேரியம் பிளாட்டினோ தடவப்பட்ட திரை மின்னுவதை பார்த்தார் ஆச்சரியமான அவர் தான் செஞ்ச ஆராய்ச்சியை மீண்டும் மீண்டும் செஞ்சு பார்த்து திரையை ஒளிர செய்தார் இந்த ஒளிதலுக்கு என்ன தான் காரணமாக இருக்குன்னு யோசித்து என்ன கதிர்கள்னு தெரியாதனால அதற்கு எக்ஸ் கதிர்கள்னே பேர் வச்சிட்டார் இந்த எக்ஸ் கதிர்கள் வேகமாக செல்லக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் சில குறிப்பிட்ட உலோகங்களின் மீது படும்போது மட்டுமே உருவாகின்றன என்று கண்டறிந்தார் அவரது இந்த கண்டுபிடிப்பிற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இயற்பியல் துறைக்கான முதல் நோபல் பரிசையும் பெற்றார் எக்ஸ் கதிர்களின் பண்புகள் சாதாரண ஒளியால் ஊடுருவ இயலாத மரம் காகிதம் மற்றும் மெல்லிய இரும்பு தகடு ஆகியவற்றின் வழியாக எளிதாக எக்ஸ்ரே ஊடுருவி செல்லும் மனித உடலில் தசைகள் வழியே ஊடுருவி செல்லும் ஆனால் எலும்புகள் மற்றும் பற்களின் வழியாக ஊடுருவ இயலாது எக்ஸ் கதிர்களானது ஒளிமின் விளைவை உண்டாக்கும் எக்ஸ் கதிர்கள் நேர்கோட்டில் பயணிக்கும் மின் மற்றும் காந்த புலங்களால் விலகல் அடையாது எக்ஸ் கதிர்கள் உயிருள்ள திசுக்களை பாதிக்கும் அடிக்கடி எக்ஸ்ரே எடுப்பது மிகவும் ஆபத்தானது குறிப்பாக கற்பிணி பெண்கள் அடிக்கடி எக்ஸ்ரே எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் மனித உடலில் எலும்பு முறிவு கட்டிகள் மற்றும் துப்பாக்கி குண்டுகள் போன்றவற்றை கண்டறிய எக்ஸ்ரே பயன்படுகிறது எக்ஸ் கதிர்கள் நுரையீரல் பாதிப்பை கண்டறியவும் புற்றுநோய் கட்டிகளை அழிக்கவும் பயன்படுகிறது விமான நிலையங்களில் பயணிகளின் உடைமைகளை சோதிக்க பயன்படுகிறது உலோகங்களின் உட்பகுதியில் உள்ள வெடிப்பை கண்டறிய எக்ஸ் கதிர்கள் பயன்படுகிறது பாலங்களில் உள்ள கண்ணுக்கு தெரியாத வெடிப்புகளையும் எக்ஸ் கதிர்களின் மூலம் கண்டறியலாம் எக்ஸ்ரே போன்ற ஒரு கண்டுபிடிப்பிற்காக ராஞ்சன் காப்புரிமையே பெறவில்லை என்பது நமக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இருந்தாலும் ராஞ்சன் இது ஏழைகளுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ள வகையில் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் தனக்கு காப்புரிமை வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டார் இதிலிருந்தே அவரது பெருந்தன்மையை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ராஞ்சன் தன்னுடைய எக்ஸ் கதிர்களை ராஞ்சன் கதிர்கள் என்று கூட சொல்லிக் கொண்டதில்லை எக்ஸ்ரேவின் மருத்துவ பயன்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு ஆண்டுதோறும் நவம்பர் எட்டாம் நாள் எக்ஸ்ரே தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது